Hello! Good evening guys! Kumbawa, ayan, medyo na late tayo kasi uh, past 9.30 na. Yan, so inaantok na ako actually pero naalala ko yung promise ko na mag-vlog ako at itutuloy-tuloy ko na yung vlogging ko ng ating Japanese lesson. So, nandito tayo. Kagabi, ginawa natin yung ka kiku keko so tonight gagawin natin yung sa shi su se so okay so manood po kayo na sa third lesson tayo ng ating hiragana okay watch po Kumbawa, so ito po le si Judy Rios na maghahatid sa inyo, lalo na lalo na sa mga beginners na nag-aaral ng hiragana. Disclaimer lang po, hindi po ako professional, ano, yung itinuturo ko po sa inyo ay naayon lang po sa aking experience sa pagsa-self-study ko ng hiragana, katakana at kanji. Okay po. So, bago po tayo mag-start, shoutout lang po sa aking bestie. Sa aking best friend na si Henry, Henry Suryaga. Yan, si Bessie Henry. Ayan, sa kanya pong anak. Okay. Yung mga anak ni Bessie, shoutout po si Messi at si Joseph Emmanuel. Okay, actually, inaanak ko si Messi. Ano? Hello, anak. Hindi pa tayo nagbimit in person. Malaki-laki na yung utang ni Mininang sa'yo sa mga pamasko. Okay, shoutout po sa aking kumare na asawa ni paring Hendre. Okay, so shoutout sa inyo dyan. Miss ko na kayo lahat. And uh, nalalapit na naman ang Pasko. Okay, so... Uh, ituloy na po natin ang ating beginner's lesson. Ito po tayo sa sa si su se so. Ayan. Alam nyo, dito sa hiragana na to, ang pinakamahirap isulat at ang pinakamahirap na stroke ay ang su. Alam nyo? Kasi nung beginner ko, yan ang isa sa pinakahirap na hirap ako isulat. Pero, Matututunan din natin yan. Tsaka itong so. Ito, 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 ito. Ito. Itong so. Alam nyo? Pero, once na natutunan nyo itong isulat, kailang kasi talaga natin pagdaanan to eh. Alam nyo, itong mga pagsusulat na to. Kaya, samahan nyo ko dahil tuturuan ko kayo kung paano isulat ang sa, si, su, se, so. Okay guys? Turuan ko na kayo ha? So, ito yung sa. Sa yan. Para siyang five na baliktad kung titingnan nyo. So, alam nyo kasi ang mga hapon, dito sila usually nagsisimula magsulat. Hindi sila nagsisimula magsulat mula sa kaliwa pa kanan. Nagsisimula sila magsulat mula dito sa kanan pa pangaliwa. Okay? So, pag ganun sila, pataas yan. Mula sa kanan, pababa, pataas. Tapos, mula sa taas, pababang ganun, slanting. Tapos, sa kauumbok pa ganyan. Sa. No? Kita nyo ba? Kita nyo? Are you at it? Ano? Mirror? Okay. Sa. Isa pa. No? So, isang pa ganyan, pataas na pa ganon, pababang slanting, para kayong gagawa ng slant na ano, tapos umbok na pa ganon, pa ganyan. ba diba kahapon, ang pinag-aralan natin, key, na wala lang to yung pa ganon, key na yan eh, ba diba? Tapos nawawala lang to dito. Kina yan eh. No? May connection eh. So, yung key, ito yan, ba? Diba? Ito naman, sa. Sa din yan. Kasi yan, sa din yan eh. Alam nyo yon Kapag ka ang magsusulat, eh, 
Ito kasi yung buong sa. Bibigyan ko kayo ng connection ha. Ito kahapon, ki. Ito, sa. Diba halos magkahawig sila? Ito, ki. Ito, sa. Diba hawig? Don't confuse yourself. Pero madali siyang tandaan. Kung titingnan nyo, ito, yan. Di siya na may tangkay. Pag dinalawan nyo yan, kina yan. ba? Diba? Yan yung isa sa tekniko nung natandaan ko yan. Pero, pag nagmamadali ako magsulat, sa, ki, ganyan. No? Ganyan po. Parang informal and formal writing. No? Pakita ko sa inyo, ha? So, ito, sa. Diba? Pag, yeah, that is the formal. May makikita kayong sa, na ganyan, tapos putol. Sa, putol. Besa naman, na ganyan. Sa. Sa din yan. Sa din yan, ano? Sa din po yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kung ito ay ki, ito ay ki, ito po ay sa. No? Okay. Sa. No? Yun po yung tekniko. Kaya ako po natandaan ang sa. Okay. Sa she's. Ito naman. More or less. Nagigets nyo na kung paano yung matatandaan ng she. Ang she ay parang J. Alphabet ng J. Okay pala. Ang sa pala, sa. Ang meaning pala ng sa, kapag ka siya lang, kapag ka one word ng sa, ay parang ano, naka, nakaupob sa. Ben sa. Upaya, yung. Sorry ha. Sorry sa example. Upuan sa toilet. Ben sa. Pero, yon yon Okay, sorry. Sorry talaga. Okay, ang she naman, sa kanila, ay four for or death yun ang meaning na she pag the, the letter alone or the word alone may word na siya she or for for okay she di ba ang j sa atin pa ganyan sa kanila that's le letter na yan she letter na sa kanila yan she pero baligtad sa kanila she She. Parang ano, kawit. Ano nga yan? Yung pa... Ano ba yan? Ano nga tag doon? Yung hook sa ano? Sa... Sa... Pangingisda. ba diba? She. Isa sa pinakamadaling isulat na hiragana ay she. Ayan. Hindi ako masyado mag explain kasi madali siyang isulat. Madaling tandaan. Eto na tayo sa su. Aray ko. Ang su, ang meaning ng su, the word alone is pugad. Su or suka. Su. Su. Okay. So, kung nakikita niyo, one, two. Two stroke lang yan, ano? Isang mahaba, one. Tapos, isang ganyan, dire-direcho doon sa ikot, pababa, su. Okay. Teka ha? Alam nyo, isa sa technique, pag nagsusulat kayo ng hiragana, is gaangan nyo lang ang kamay nyo. 
Lagyan nyo ng lambing. Okay, so. Isang pahaba na medyo slanting. Tapos, pababa, sabay, ikot. So. Itong nandito, huwag nyo siyang ilalayo. Pahaba, sabay, ikot. Kasi pag yon katulad nung no, inilayo nyo ang pangit. Kaya kailangan pahaba. So, dikit siya doon. Ayun. No? Okay, gamitin natin yung pula. Nawawala na ng tinta ang itim. So. Yan. So. 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 No? So, kahit malaki yung bilog, walang problema. So, so, yun. Alam nyo, isa yan sa mahirap isulat. So, kung tutusin, parang babaeng buntis yan. May chant. Okay, so, nagets nyo ba, guys? Yan ang so. Ito naman tayo sa... C. Okay, sa C. Ang C, wala siya masyadong in particular na word on itself. Pero ang C ay mayroong three strokes. C. Isang diretso pahaba na medyo slanting Two, tapos hanero siya doon tatasik siya dito tapos ito medyo malambot ang pagsulat sasaluhin to kung titignan nyo parang naka side view na lalaki ba? Diba? ito yung pinaka ilong niya ito naman yung pinaka baba niya one two three okay na gets nyo ba yun? One, two, three. No? Tandaan niyo po yan, ha? Kasi pag tayo napunta sa katakana, meron siyang kahawig. Pero hindi siya se. Okay po? O, sige. Se. One, two, three. Se. Okay? Isa pa. One, two, three. 3. Okay? C. S-E ha? S-E. C. O nga pala. Dapat pala nilalagyan ko ng Romaji para mas na-explain ko ng maayos. C. Okay? Ang, ang pinag-aaralan natin ngayon ay sa si su C at so. Sorry guys ha? Ngayon ko lang napansin. Sa, si, su, se, at so. Sa bagay, nasa title naman. Okay. So, nasa, so na po tayo. Lagay natin dito. Si. Ito na. Nasa so na tayo. So. Ang so, ano, may so nang ibig sabihin ay oo. Sasagot sila, ah, so, so, so. Ah, so. So, 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 so. Ah, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, yan. So. So, this ka. So, yan. So, it means oo. Oh, oh. So. Sa si suseso, siya yung last letter. So. Ang pagsulat yan, one stroke lang yan. Dire, diretso yan. One... Two. Yan. Nag-gets nyo? Parang susulat kayo ng Z. Tapos, biglang magiging D. Nag-gets nyo? Tatandaan nyo yun. Z muna, tapos parang magiging D. Yun ang so. Yun ang so. Okay? Isa pa. 
isa mada kumbaga bago ko nagkuha yung technique dito eh talagang inano ko C muna tapos D na gets nyo guys eto yung stroke nya na C tapos D C D pero C D hinto dito ha hihinto kayo dito C D C D na gets nyo po Yan. So, nabuo natin yung sa, si, su, se, so. Sa, si, su, se, so. Diba? Hitin natin, ha? So, this is the sa, si, su, se, so. Okay, guys? Yan. So, guys, I hope kahit pa paano may natutunan kayo sa vlog ko tonight. At sana po, abangan nyo bukas yung susunod natin. Ang susunod natin pag-aaralan bukas ay about ta. Ta, chi, tu, te, to naman. Okay? Bukas po yung ating fourth lesson. Oo nga, no? Fourth lesson na tayo. Sa ating simple hiragana. Okay, guys? So, good night po. Oyasumi nasai. And shout out ule kay Bessie Henry, kay Macy, at kay Emmanuel. Okay? Thank you, guys. Good night. Oyasumi nasai. Ingat po kayo lahat at always wear your mask. Thank you po sa lahat na nagdasal sa amin. Salamat po. Good night. Bye!